நாடு முழுவதும் கோவிட் பத்தொன்பதால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஐநூற்று அறுபத்தி இரண்டாக அதிகரித்துள்ளது உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை பத்தாக உயர்ந்துள்ளது தமிழகத்தில் முதல் நபராக மதுரையைச் சேர்ந்த ஐம்பத்தி நான்கு வயதான ஒருவர் அதிகாலை உயிரிழந்தார் சர்க்கரை நோயால் அவதிப்பட்டு வந்த ஐம்பத்தி நான்கு வயதான ஒருவர் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்தார் நொய்டாவில் கடந்த பதினான்கு நாட்களாக தனிமைப்படுத்தப்பட்டு கண்காணிக்கப்பட்டு வந்த இரண்டு பேருக்கு நோய் தொற்று இல்லை என்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது மேற்குவங்க மாநிலத்தில் ரத்த வங்கியில் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் இந்நிலையில் ஊரடங்கு உத்தரவு காரணமாக பல்வேறு கட்சிகள் மற்றும் தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள் சார்பில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த இரத்த தான முகாம்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர் பஞ்சாப் மாநிலத்தில் அத்தியாவசிய பொருட்கள் வாங்குவதற்காக தடை உத்தரவு தளர்த்தப்பட்டுள்ளது தெலுங்கானா மாநிலத்தில் புதிதாக மூன்று பேருக்கு நோய் தொற்று கண்டறியப்பட்டதை அடுத்து அங்கு பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை முப்பத்து ஒன்பதாக அதிகரித்துள்ளது இதற்கிடையே ஈரான் தலைநகர் டெஹ்ரானில் இருந்து இருநூற்று எழுபத்தி ஏழு இந்தியர்கள் இன்று காலை தில்லி விமான நிலையம் வந்தடைந்தனர் ஈரான் நாட்டின் மகான் ஏர்லைன்ஸ் விமான நிறுவனம் இவர்களை எந்தவித கட்டணமும் இன்றி மனிதநேய அடிப்படையில் இந்தியாவிற்கு அழைத்து வந்தது இந்நிலையில் தில்லியில் இருந்து ரஷ்ய குடிமக்கள் முன்னூற்று எண்பத்தி எட்டு பேர் சிறப்பு விமானம் மூலம் ரஷ்ய அனுப்பி வைக்கப்பட்டதாக ரஷ்ய தூதரகம் தெரிவித்துள்ளது பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம்